ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീജാസ് കുക്കിംഗ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് പറയാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് മുക്കാൽ കിലോന് അര കിലോ ജീരകശാല റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കൈമ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയും വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള ഒരു അരിയാണ് ഇതാണ് തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് തലശ്ശേരി ബിരിയാണിക്ക് നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിയായത് ഇതിലൊന്നിച്ച് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്ന മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വലിയ സവാള എടുത്തിന് അതിൽ നിന്ന് പകുതി ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നിർത്തതായിട്ടാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഒന്നര സവാള ഇതുമാതിരി ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലുത് എന്ന് വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ചെറു മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അരച്ചെടുത്തതല്ല ചതച്ചെടുത്തതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ അത്ര നന്നായിട്ട് വരില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അതും ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു കോവേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ആറ് പച്ചമുളക് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് മാറ്റം വരുത്താം നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ സ്പൈസ് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒരു മസാലയും ചേർക്കുന്നില്ല ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എടുത്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓവർനേറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് ഇതിന് വേണ്ടത് മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത് മസാലപ്പൊടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അപ്പോഴും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് റെഡി മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുക ഗരം മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാലയോ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒരു ബേ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി ലീഫ് ആണ് ഒന്ന് തക്കാലോ തക്കോല ഒരു തക്കോലത്തിൻ്റെ ഒരു നാലിലൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇല്ലൂ ജാതിപത്രി അതും ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണ് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇത് ഏലക്കായ രണ്ട് ഏലക്കായ എടുത്തിന് ഇത് കുരുമുളകാണ് ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അര ടീസ്പൂൺ ധനിയ മല്ലി പെരുഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇത് ജാതിക്ക ഒരു കഷ്ണം മാത്രമേ എടുത്ത് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണം എടുക്കണം ജാതിക്കേൻ്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം ഒരുപാട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഫുൾ മസാല അരച്ചതിൽ ജാതിക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൂടുതലായിട്ട് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക ഒരു വറ്റൽ മുളക് അത് കൂടാണ്ട് ഒരു കഷ്ണം കറുക്കപ്പെട്ട ചെറിയ ഇവിടെ പോപ്പി സീഡ് കൂടിയുണ്ട് ഇതും കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ വെച്ച് തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങളതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം നോർമലായിട്ട് എല്ലാവരും വാങ്ങിയിട്ട് അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓപ്ഷനലാണ് അപ്പം അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മസാലപ്പൊടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണ്ടത് ഇതിന് വേറെ ഒരു പേസ്റ്റ് കൂടെ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കേഷനട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇവിടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അരിഞ്
പഴുത്തത് നമ്മൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ട മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിന് മുമ്പിലേ ഞാനിവിടെ സവാള ഇത് പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ എടുത്തിന് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് തടുത്തതിന് ശേഷം കാണുമ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞു പോയ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കാഷ്നോട്ടും റൈസിൻസും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ നമ്മൾ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ പകുതി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇതുമാതിരി ചതച്ച് വെച്ച് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇത് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി സെയിം അതേ പോലെ തന്നെ ചതച്ചെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ ഇടിക്കലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഇത് മിക്സിയിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് എടുത്തിയാണ് ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിന് ഇത് കൂടുതൽ എരിവില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറെണ്ണം എടുത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ നന്നാക്കി ഇത് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മുറിച്ച് വെച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിന് അപ്പോൾ മസാല ഈ ഒരു സവാളയിലും പച്ചമുളക് ഇതിലെല്ലാം ചേരേണ്ട വിധത്തിന് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ച് വേർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ സവാളയിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അത് വെന്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഏകദേശം നന്നായിട്ട് സവാള വെന്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തത് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സവാള സവാളേൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ തക്കാളി അങ്ങനെ പുളിക്കുന്ന പുളിയിൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളിപ്പം ലൈം ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഫസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഒരു മരവിച്ചത് മന്തി ഉണ്ടാവും എന്താ പറയുക ഇതിപ്പം നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലാത്ത മന്തി ഉണ്ടാവും വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷെ അതിനൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് എല്ലാം പോയി കിട്ടും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു മസാലപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ചേർത്തത് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച മസാലയാണ് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കൂല വെറും ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പച്ചമുളക് മസാലപ്പൊടി നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തത് അതുകൂടെ അത് മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കാറ് ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചില്ലി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒരു യെലോ യെലോ കളറിൽ മാത്രമാണ് കാണുമ്പോൾ തോന്നുക പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച് രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വലിയ തക്കാളിയാണ് രണ്ടാം ഞാൻ എടുത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല നമ്മൾ കുറച്ചൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇത് ഫസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അളവിൽ ചേർത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം മാറ്റി വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൻറ്റ് പൊതിന ഇല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം
മസാല പൊടി ഒന്ന് കുറച്ച് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ വേണ്ട കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണം ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം അതുകൂടാണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് കൂടുതൽ വേണ്ട കൂടുതലായാലും ഒരുപാട് പുളിപ്പൊടി ഈ സമയം വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് സവാള തന്നെ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ വിതറി കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് കുറച്ച് പുതിനയില കുറച്ച് മതി കുറച്ച് മല്ലിയില മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം മസാല റെഡി ആയി ഞാൻ ഇതിവിടെ മൂടി വെക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ട റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു വലിയ പാത്രം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെരും ജീരകം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകിയെടുത്ത് ജീരകശാല റൈസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് കഴുകിയെടുത്തിന് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് റൈസ് നല്ല ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് വരിക നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന മാതിരി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നോർമലായിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന രീതി സമയം ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് എന്നുള്ള അളവിലാണ് വെള്ളം എടുത്തിന് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അരക്കിലോ അരി രണ്ട് കപ്പാണ് നിനക്ക് വന്നിന് രണ്ട് കപ്പിന് നാല് കപ്പ് അരി നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ അരിയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം കുറച്ചൊരളവ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം അതേ സെയിം അളവിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് തിളക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പ് കുറച്ച് ഒരു ഒരു പടി മുന്നിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് കൂടുതൽ എന്നല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി മസാലയിൽ നല്ല ഉപ്പുണ്ട് പക്ഷെ റൈസിന് പിടിക്കാൻ അളവിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പിടാൻ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ അരി ഈ വേവിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിടാൻ മറന്നു പോയാൽ നമ്മൾ ആ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കൽ ഒരു ടേസ്റ്റും നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു വിധത്തിലും ടേസ്റ്റ് തോന്നും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ടൈമേ വേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് പോലെ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റെല്ലാം ടൈം എടുക്കും അതുകൂടാണ് നമ്മൾ ഇത് തളിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ അരി ഒന്ന് പുറമെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിപ്പിക്കണം ഈ സമയം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മസാലപ്പൊടി എന്ന് കുറച്ചൊരു നുള്ളിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർക്കുന്നില്ല അതിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരിയെല്ലാം ഇതുപോലെ മേലെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിപ്പിക്കണം ഏത് ഇവിടെ മൂടി വെക്കാം ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിപ്പിച്ചാൽ മതി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം വറ്റീനോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് മാതിരി ഒരു തവി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മളിത് ദം ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് റൈ ഈ നമ്മൾ എഗ്ഗി റൈസ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ്
കുറച്ച് മല്ലിയല്ല ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച മസാല ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് തൂങ്ങി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാനിവിടെ കുങ്കുമപ്പൂ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പാലില് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പം വെള്ളത്തിലാണ് കള കലക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് മതി വേണ്ട ഈ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് വെതറി കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോൾ റോസ് വാട്ടർ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു അതിനൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഒഴിവാക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് കൂടെ ഞാനൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഈ ഹോൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഉള്ളത് എടുത്ത് കളയാം ഇത് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും അതും അതുപോലെ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് വരും അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ ഫുള്ളായിട്ട് റൈസിലേക്ക് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഞാനിത് ഇവിടെ കുങ്കുമപ്പൂ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലിപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ റോസ് വാട്ടർ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു അളവിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് റോസ് വാട്ടറും അതേമാതിരി പുതിന മല്ലിയിലേന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മേലെയും അത് അതുപോലെ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് സീൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മൂടിയിൽ സീ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആട്ട നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവ് ഇത് പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മാതിരി അതിന് ശേഷം അത് ഫുള്ളായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ കാണിക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് സൈഡെല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എയർ ഒന്നും പുറത്ത് പോകാത്ത വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാവ് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് സീലാവും അപ്പം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും ബാക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊരു ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടും ദം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കണം ഇത് ഏകദേശം മൂന്ന് മിനിറ്റായി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പഴയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കല്ലം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം ഫസ്റ്റ് നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കല്ല് ചൂടാവട്ടെ അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾക്ക് ബിരിയാണീൻ്റെ പാത്രം ഇതിലേക്ക് വെക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടോട്ടലായിട്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ദം ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കും അടിക്ക് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മെയിനാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇത് ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുക നോർമലായിട്ട് ദമ്മ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന പറയുക ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് സൈഡ് അടർത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച മാവെല്ലാം അടർത്തി കളയണം അത് ഇപ്പം റെഡിയായി നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിതിപ്പം മേലെ ഭാഗത്താണ് റൈസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടത് അടിയിലാണ് മസാല ഇല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് മാറ്റണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മേലെ ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡ് ഇതുപോലെ നീക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം ഇല്ല റൈസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ റൈസ് മേലെ ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ മസാല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് റൈസും ഈ മസാലയും നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും അപ്പോഴാണ് കറക്റ